Buenas tardes, un gusto estar acá eh, y compartir con toda la audiencia esta linda experiencia que estamos eh, preparando eh, con mucho gusto, con muchas ganas, eh, que si Dios quiere este, tendrá el éxito que todos esperamos el próximo martes. Bien. El próximo martes a partir de las 16 horas estaremos en nuestra sede parroquial, en la parroquia San Antonio, por calle Blas Parera, Bien. es decir, a la vuelta de Vallofet, de la entrada de la parroquia. Blas Parera 555. Bien. En ese lugar este, estaremos todo el equipo, como recién hacías mención, esperando... Eh, a personas, a gente interesada eh, en este trabajo que estamos mm, llevando adelante. Bien, ¿en qué consiste este trabajo? ¿A qué hora comenzará la actividad? Eh, bien, el, el trabajo en sí este, eh, implica dos, eh, dos momentos. Uh -huh. Por un lado, el momento de... Eh, que la gente eh, pueda ver y adquirir a muy bajo precio eh, ropa muy linda, de mucha calidad, que hemos guardado desde fines del invierno pasado para esta ocasión. Eh, esa um, ropa, ese calzado, este, eh, que es destinado eh, a todas las personas que estén interesadas, seguramente nos va a dejar algún beneficio económico. Bien. Eh, ese beneficio económico eh, nosotros pensamos plasmarlo eh, fundamentalmente en mercadería y útiles escolares, eh, porque la demanda es grande, eh, la situación en la que estamos eh, implica que todos nos involucremos. Perfecto. Este, ¿Esta feria la realizan todos los años en esta época? No, el año pasado la realizamos eh, con Caritas Diocesana en Comodoro Pi y Paula Albarracín de Sarmiento. Hicimos una feria paralela y nos fue muy bien. Y bueno, este año por primera vez todo el equipo eh, conversando y hablando decidimos este, hacerlo eh, por primera vez en la parroquia. Muy bien. Esos eh, alimentos, elementos de higiene y útiles escolares que precisamente ustedes van a poder adquirir, eh, ¿van a ser donados a quién o a quiénes? Sí, nosotros eh, particularmente eh, tenemos eh, en la parroquia grupos eh, que eh, atienden eh, a algunas personas con dificultades uh -huh. en el ámbito económico, este, problemas familiares. Eh, en nuestra parroquia concretamente está el grupo de Noche de la Caridad y el grupo Pata Pila, sí. que tienen sus merenderos, uno en Cuadro Venegas y el otro en Cuadro Nacional. Sí, sí. Eh, siempre eh, estamos eh, cerca de ellos ante cualquier necesidad eh, y también... Eh, ayudamos eh, el año pasado, por ejemplo, a escuelas eh, de, de lejanía, digamos, escuelas Bien. de frontera, eh, escuelas albergue, eh, jardines maternales y eh, a seis caritas de nuestra diócesis. Eh, hemos ayudado este, a caritas eh, de Salto de las Rosas, de Rama Caída, Cuadro Venegas, eh, cuadro Nacional, eh, el Niwil, eh, bueno, siempre hay... La demanda para ustedes es sí. grande, es eh, amplia. Es muy grande, es amplia. Eh, gracias a Dios, eh, siempre lo decimos en el equipo, tenemos muchísima gente que uh -huh. colabora. Eh, por eso eh, es que nos animamos un poco a, a esta difusión y a este salir a la comunidad porque sabemos de la respuesta eh, que siempre hay, no solo en la parroquia, sino en, todo, en toda la comunidad. Bien. La ropa que vamos a encontrar de otoño-invierno en esta feria es ropa usada en muy buenas condiciones, Exacto. hay ropa nueva de gente que dona, y si hay alguien que quiere donar prendas que están en muy buenas condiciones, ¿lo puede hacer? Sí, por supuesto. Nosotros este el martes 
ya vamos a tener a las 16 todo organizado, uh -huh. pero si hubiera gente eh, interesada en donar, en llevar algo, eh, siempre, todos los martes del año, estamos de 4 a 5 recibiendo donaciones. Justamente esta ropa, este calzado, eh, deviene de, la, de las donaciones, especialmente de la gente de la parroquia, Bien. pero también de otros lados. Perfecto. Eh, todos los martes, ¿a qué hora? De 16 a 17. Bien. ¿Y la feria de ropa será en el mismo horario? En el mismo horario. Perfecto. Va a ser para... porque la gente ya nos conoce, ya sabe que estamos, y bueno, hemos hecho eh, coincidir el día de nuestra Caritas con el día de la feria. Bien. ¿Cuántas personas trabajan en este grupo? Que, que lo veo muy entusiasmado bueno, en esta feria. Nosotros este, somos entre 12 y 15 personas. Uh -huh. Eh, te cuento que somos todas personas grandes, sí. eh, no, no somos personas, eh, no hay chicos jóvenes, en nuestra parroquia los jóvenes ocupan otros grupos muy importantes. Como Otra Noche función de... también. Claro, ellos están en Noche de la Caridad, en Patapila, en Misioneros, uh -huh. Catequesis, este, pero bueno, gracias a Dios, eh, nuestro equipo este, es realmente un equipo. Sí, lo estoy mostrando en ah, imagen al, ah, al sí, grupo eh, de, de las personas que usted hacía referencia hace instantes nada más. Y bueno, de nuestra parte, felicitarlos a todos por ese entusiasmo que tienen en, en trabajar, en dedicarle el tiempo a este tipo de solidaridad que es tan importante, sinceramente, y demanda su tiempo esto, y, y después tener que a, acercar las donaciones a, a las personas o a las entidades eh, en X lugar donde tienen que recorrer, eh, viajar y llevar esas donaciones también. No es solamente hacer la feria de ropa. Exactamente, o esperar en horarios diferentes, en distintos horarios, a personas que se acerquen eh, a buscar esas donaciones. Claro. Porque a veces los sacerdotes de otras parroquias pasan en los horarios que pueden. Claro. Graciela, consulto, en caso de que alguien tenga para donar ropa en muy buen estado, calzado en muy buen estado para esta feria, y no pueda acercar hasta el domicilio que usted mencionó anteriormente, ¿ustedes están dispuestos de pasar por domicilio a buscar esas donaciones? Sí, sí, por supuesto. Nosotros este, eh, solamente nos manejamos con nuestros teléfonos personales, uh -huh. pero... Eh, a mi teléfono al 264 22 26 65 si nos llaman este pasamos eh, concretamos y pasamos a buscarlos de alguna manera o de otra siempre estamos retirando ropa de diferentes lugares y calzado perfecto además si alguien también quiere donar eh, artículos de limpieza y todo lo que ustedes van a a, a comprar con la venta sí. de esta feria, también lo puede hacer. Sí, también hemos recibido en otras ocasiones donaciones este, muy importantes de, de artículos diferentes. Uh -huh. A veces también este, nos piden mucho las hermanas en el hogar eh, elementos de higiene personal. Claro. Entonces, bueno, todo eso se va juntando, lo vamos llevando. Eh, yo particularmente quiero agradecer eh, a todo el equipo, a todo el grupo que eh, trabaja en Cáritas, en nuestra parroquia, porque realmente, eh, como vos decís, no hay horario, no hay tiempo, no hay sueldo, claro. no hay un montón de cosas, y este, agradecerles infinitamente el acompañamiento que nos hacen eh, desde su lugar, desde sus posibilidades, eh, porque hoy me toca a mí estar al frente claro. de esto, pero bueno, eh, somos equipo, Bien. eso es lo más importante. Esta es una de las actividades que ustedes hacen a lo largo de cada año, porque imagino que vienen más eventos. Sí, yo en algún momento también me gustaría venir y comentarte el tema de nuestro programa de microcréditos. Bien. Eh, pero bueno, eso es un tema este, aparte Bien. de la feria. Nosotros... este Otorgamos en, desde hace 12 años pequeños eh, créditos a emprendedores que no pueden asistir a un banco. Bien. Es un programa Muy que bien. dignifica la vida, 
que dignifique el trabajo y bueno, eh, en otro momento sí. Bien, porque quisiéramos... es amplio el tema y está sí, bueno que lo detallemos sí, bien, sí, por eso sí. le vamos a pedir a producción que vuelvan a concretar una entrevista con Perfecto. ustedes, un espacio para poder hablar específicamente de ese sí. tema. Pero si a alguien le interesa lo que usted está contando, puede acercarse hasta Caritas. Sí, sí, todos los martes a las 4 estamos nosotras ahí. Bien. ¿Algo más que quiera resaltar de, de lo que se aproxima el próximo martes? Simplemente invitarlos porque va a ser una linda oportunidad las personas que este, estén necesitando para pasar el invierno eh, algún abrigo, alguna prenda, algún calzado. En la medida de las posibilidades, lo que tenemos este, lo ofreceremos este, y bueno, ahí veremos cuánto es lo que podemos recaudar para hacer posteriormente una compra. Bien, que esta feria sea con mucho éxito. Muchísimas gracias. Le recordamos, por favor, como para cerrar la conversación, el día, el horario. El día eh, martes eh, en horario de 16 a 17. Seguramente lo vamos a extender un poquito más, pero hemos puesto ese, porque, ese horario porque es nuestro horario. Perfecto. Bueno, gracias por la visita, ha sido un placer. Muchas gracias. Graciela Tabernero, ella es integrante de la organización de la Feria de Ropa Otoño-Invierno que se va a realizar el próximo martes 2 de mayo en Caritas, San Antonio, de 16 a 17 horas.